വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മത്സ്യം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വലിയ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കടൽ മത്സ്യം തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള കലർപ്പുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളതാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ശുദ്ധജല മത്സ്യകൃഷി എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ശ്രീ ശശീധനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രകൃതിയെ തൻ്റെ പറമ്പിലുള്ള കുളങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പി എന്നുള്ള മത്സ്യമാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പി വളരെയധികം പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു മത്സ്യമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാരണം വളരെയധികം രുചിയുള്ള മത്സ്യമാണ് ഏതാണ്ട് ആറ് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ അര കിലോഗ്രാമോളം ഭാരം വയ്ക്കുന്ന മത്സ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൃഷി വളരെ വിജയകരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് പരസ്പര പൂരകമായിട്ട് തന്നെ കൃഷിയിലെ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ അത് കന്നുകാലി വളത്തിലായാലും പശു കോഴി വളത്തിലായാലും എല്ലാം ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ കാർഷിക സമൃദ്ധമായ ജില്ലകളിലൊന്നാണ് വയനാട് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതരം ഭൂവിന്യാസവും കാലാവസ്ഥയും വ്യത്യസ്തമായ പല വിളകൾക്കും അനുയോജ്യമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക ഭൂപടത്തിൽ വളരെ സുപ്രധാനമായ സ്ഥാനമുള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് വയനാട് വളരെ പ്രകൃതിരമണീയമായ സ്ഥലം അനുഗ്രഹീതമായ കാലാവസ്ഥ പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ വയനാടിൻ്റേതായ തനതായ ഒരു ഒരുപാട് വിളകളുള്ള പ്രത്യേകത കൊണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജില്ലയാണ് വയനാട് ജൈവ കൃഷിക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ അതിന് ജ തന വയനാടിൻ്റെ തന്നെ ബ്രാൻഡിങ്ങോടു കൂടിയ പ്രോഡക്റ്റ്സ് പച്ചക്കറിയിലാണെങ്കിലും നെല്ലിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ജൈവ മാർഗത്തിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിച്ച് പിന്നെ കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ്ങോട് കൂടുതൽ വിപണനം നടത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം സമുദ്ര സാമീപ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ശുദ്ധജല മത്സ്യം വളർത്തലിനും ഇവിടെ ഏറെ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുൾക്കൊണ്ടാണ് വയനാട്ടിലെ ധാരാളം കൃഷിക്കാർ മത്സ്യപരിപാലനത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള സംയോജിത കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രംഗത്ത് അതുല്യമായ നേട്ടം സ്വായത്തമാക്കിയ കർഷകനായ വയനാട് വേങ്ങപ്പള്ളി സ്വദേശി ശശീന്ദ്രനെയാണ് ഇന്നത്തെ കൃഷി ദർശനിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പൊതുപ്രവർത്തകനായിരുന്ന ശശീന്ദ്രൻ മത്സ്യപരിപാലനത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായതോടെ അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ച് പരിശീലനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു കുളം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗിഫ്റ്റ് മത്സ്യങ്ങളെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കുളമാണ് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷിയിൽ ഒരു കൃഷി മത്സ്യകൃഷിയാണ് മത്സ്യകൃഷിയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ചെയ്തു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് രോഹു കട്ട്ല ഗ്രാസ് കാർപ്പ് തുടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മത്സ്യങ്ങളെയാണ് ആ മത്സ്യങ്ങളെക്കാളും ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം എറണാകുളത്തെ അഡാക്ക് എന്ന ഏജൻസി സർക്കാർ ഏജൻസി അവർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ഗിഫ്റ്റ് കൃഷിയുടെ കൃഷീനെ പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ അവർ മുഖാന്തരം തന്ന കുട്ടികൾ ഒരു അര ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പഠിക്കലൊരു കുളമുണ്ട് അവിടെ പരീക്ഷണാർത്ഥം ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുകയും അതൊരു വലിയ വിജയമായി മാറുകയും ചെയ്തു കാരണം ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷ് പ്രോട്ടീൻ നന്നായിട്ട് അതേസമയം അന്നജം കുറവും കൊഴുപ്പ് കുറവുമാണ് അങ്ങനെ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് അമ്പത് സെന്റ് കുളത്തിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ മത്സ്യം വളർത്തൽ നടത്തി കന്യകൃഷിയിലുണ്ടായ അപാകതകൾ ക്രമേണ പരിഹരിച്ച് മത്സ്യപരിപാലനം കൂടുതൽ ലാഭകരമാക്കാൻ ശശീന്ദ്രനായി ശശീന്ദ്രന്റെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലെത്തുന്നവരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള വിശാലമായ ഈ മത്സ്യക്കുളം പക്ഷിശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ വലിയ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കുളം മൂടിയിട്ടുണ്ട്
ഇവയിൽ നീന്തി തുടിക്കുന്നത് പതിനായിരത്തോളം ഗിഫ്റ്റ് തിലോപ്പിയ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ജനിതകമായി മെച്ചപ്പെടുത്തിയ തിലോപ്പിയ ഇനമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഗിഫ്റ്റ് തിലോപ്പിയ നൈൽ തിലോപ്പിയ എന്ന ഇനത്തിൻ്റെ ജനിതക ഉദ്ധാരണത്തിലൂടെ ഉരുത്തിരിച്ചെടുത്ത ഈ ഇനത്തിൻ്റെ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടുതലാണ് ഒരു വർഷം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് തവണ വളർത്തി വിളവെടുക്കാം കൂട്ടിലെ മത്സ്യപരിപാലനം അഥവാ കേജ് ഫിഷ് കൾച്ചർ രീതിയിൽ നാല് മാസം കൊണ്ടും കുളത്തിൽ ആറ് മാസം കൊണ്ടും ഗിഫ്റ്റ് തിലോപ്പിയ വിളവെടുപ്പിന് പാകമാകുന്നു സസ്യഭൂജിയാണ് ഈ മത്സ്യം ഈ മത്സ്യത്തിൻ്റെ രുചി അത്രയ്ക്കും രുചിയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഒരു മാസത്തോളം തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരത്തോളം പിന്നെ മത്സ്യങ്ങൾ ജീവനോട് കൂടെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ടും ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ റിച്ചാണ് ഈ ഫിഷ് അവിടുത്തെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറവാണ് കൊഴുപ്പ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് രോഗികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് പോലും ഈ മത്സ്യങ്ങൾ കഴിച്ച യാതൊരു വിഷമം തരില്ല പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോട്ടലുകാരവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഈ മത്സ്യത്തെ അവർ നന്നായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിലയും നെറ്റിടാനും തീറ്റയ്ക്കുമുള്ള ചെലവും ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് ഏക്കറിൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ചെലവ് വരും ആറാം മാസം നാല് ടണ്ണോളം മത്സ്യങ്ങളെ വിളവെടുക്കാൻ കഴിയും ഒരു മത്സ്യം ആറ് മാസം കൊണ്ട് നാനൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമോളം ഭാരമാർജിക്കുന്നു കിലോഗ്രാമിന് നാനൂറ് രൂപയോളമാണ് ലഭിക്കുന്ന വില രുചിയിൽ ഗിഫ്റ്റ് തിലോപ്പിയെ വെല്ലാൻ മറ്റൊരു മത്സ്യമില്ല രണ്ട് ഏക്കറിലെ ഒരു വിളവെടുപ്പിൽ നിന്ന് നാല് ലക്ഷത്തോളം രൂപ അറ്റാറായം ലഭിക്കും ഹോട്ടലുകാർ റിസോർട്ടുകാർ അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ വലിയ വലിയ ഓർഡർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഈ മീൻ കൃഷി ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായി അപ്പോഴത്തെ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി പ്രധാനമായും ഈ എഡിബിൾ ഫിഷിൽ ഗിഫ്റ്റ് നല്ല വിപുലമായ രീതിയിൽ കൃഷി തുടങ്ങാമെന്നുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള രണ്ട് ഏക്കറോളം വരുന്ന കുളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പതിനായിരം ഫിഷുണ്ട് പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ കുട്ടിയിലിടാം പക്ഷെ പതിനായിരം ഫിഷ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം പിടിക്കാറായി ഈ ഫിഷിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഫിഷേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കിലോ ഒന്നേകാൽ കിലോ ഒന്നര കിലോ ഒക്കെ ആയി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഏളി ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഗിഫ്റ്റ് ഫിഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുത്താൽ വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ ചെയ്യാം ഏഴ് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ആറ് മാസമായി ശരിക്കിപ്പോൾ പിടിക്കാം അത് ഔദ്യോഗികമായൊരു അറിയിപ്പും കൂടെ കിട്ടിയെങ്കിലേ എനിക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പിടിക്കാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊല്ലത്തിൽ രണ്ട് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് കിട്ടും പതിനാല് മാസം കൊണ്ട് രണ്ട് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നടത്താം ഒരു നാനൂറ്റമ്പത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഒരു ഫിഷ് കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഹോട്ടലുകാർക്കും ഈ കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു മെച്ചവും കാരണം ഒരു മീൻ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേ ആൾക്കാർക്കും അത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് കാശാക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അനുകൂലമാകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തവണ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മീൻ പിടിച്ചോ മീൻ പിടിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഒരു മൂന്നര നാല് ടൺ ഞാൻ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏകദേശം കിലോയ്ക്ക് നാനൂറ് രൂപ തൊഴിലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ മീനെ വിറ്റയച്ചത് ഇത്തവണയും അങ്ങനെ വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന എൻ്റെ വിശ്വാസം ഹോട്ടലുകളിലും റിസോർട്ടുകളിലുമൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് തിലോപ്പിയയ്ക്ക് നല്ല പ്രിയമായതിനാൽ ചെലവഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയില്ല ഇതിനു പുറമെ ആവശ്യക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മത്സ്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത് വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യവും ശശീന്ദ്രൻ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള മത്സ്യ ഇനങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല ശശീന്ദ്രന്റെ സംരംഭം കൃഷിയിടങ്ങളിലെ ചെറുകുളങ്ങളിൽ 
വിവിധ ഇനം അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനന യൂണിറ്റുമുണ്ട് ഒരു മത്സ്യത്തിന് അയ്യായിരം രൂപ വരെ വിലമതിക്കുന്ന ജയന്റ്സ് ഗൗരാമി മുതൽ ബ്ലാക്ക് ഗപ്പി കാർപ്പ് സക്കർ തുടങ്ങി ആറിലും നിറത്തിലും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന പല ഇനം വർണ്ണ മത്സ്യങ്ങൾ ഇവയുടെ വിപണനത്തിലൂടെയും ശശീന്ദ്രന് നല്ല വരുമാനമുണ്ടാക്കാനാവുന്നുണ്ട് ജാതി സപ്പോട്ട പപ്പായ അത്തി തുടങ്ങിയ വൃക്ഷവിളകൾ കൃഷിയിടത്തിൽ വളരുന്നുണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ കൃഷിയാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം അനുവർത്തിക്കുന്നത് വൃക്ഷവിളകൾക്കിടയിലാകട്ടെ അപൂർവ ഔഷധികളുടെ ശേഖരമാണ് കൃഷ്ണനാൽ നിത്യമുല്ല ചുരക്കള്ളി സഞ്ജീവനി ചെത്തിക്കൊടുവേലി രുദ്രാക്ഷം ഭദ്രാക്ഷം കാട്ടുപാവൽ ദന്തപ്പാല എന്നിങ്ങനെ പല മരുന്ന് ചെടികളും വൃക്ഷ ഔഷധികളും ഇവയെ പരിപാലിക്കുന്നതോടൊപ്പം തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു വിൽക്കുന്നതിലൂടെ വരുമാനമുണ്ടാക്കാനും ശശീന്ദ്രൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഒരു ചുരുക്കി ഒരു ഒറ്റ ഭാഷയെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവനവന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൃഷിയിടം ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതിൽ ഔഷധ സസ്യ കൃഷിക്കൊക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇപ്പം ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔഷധ സസ്യ കൃഷിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിന് നമ്മളെ ജന്മനക്ഷത്ര സസ്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയേഴോളം ജന്മനക്ഷത്ര സസ്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ദശപുഷ്പങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ദശമൂലികൾ നാൽപ്പാമരങ്ങൾ ത്രിഫലം ത്രികടു ഇങ്ങനെയുള്ള ചെടികളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാർഷിക കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ഇനിയുമേറെയുണ്ട് നാടൻ പശുക്കളോട് പ്രത്യേക പ്രതിപത്തി തന്നെ ഈ കർഷകനുണ്ട് കാസർഗോഡ് വെച്ചൂർ ഇനം പശുക്കളെ കൃഷിയിടത്തിലെ തൊഴുത്തിൽ വളർത്തുന്നു ഇവയുടെ ചാണകവും മൂത്രവും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പഞ്ചഗവ്യം കൃഷിക്കുള്ള വളമാണ് ഔഷധമൂല്യം കൂടുതലുള്ള ഇവയുടെ പാല് നല്ല വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാനാകുന്നു പശു വളർത്തൽ ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ നാടൻ ഇനങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജൈവ കീടനാശിനികൾ അതിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷിക്കാരൻ്റെ കൃഷിയിടം വിഷരഹിതമായ രീതിയിൽ ആക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പച്ചക്കറിയായാലും ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളായാലും ഒക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നുമുണ്ട് കൃഷി വകുപ്പിന് ഞാനതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് അതിൻ്റെ അംഗീകാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗിയർ പശുവിൻ്റെ യൂറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു യൂറിനാണ് ഗിയർ പശുവിൻ്റെ യൂറിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഗിയർ മിക്സർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡൻ കുള്ളൻ പശുവുണ്ട് പിന്നെ വെച്ചൂർ പശുവുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഈ ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വാങ്ങി വളർത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നത് താറാവുകളും വാർത്തകളും ഗിനിക്കോഴികളും മണിത്താറാവുകളും ടർക്കികളും ഒക്കെ കൃഷിയിടത്തിലെ അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ ജീവസുറ്റതാക്കുന്നു ഇവയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ഇരത്തേടാനും നീന്തി കുളിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കാനും ഒക്കെ ഇവിടെ സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ശശീന്ദ്രൻ
കൃഷിയിലെ ഓരോ ഘടകവും പരസ്പര പൂരകമായി മുന്നേറുകയാണ് ഈ കൃഷിയിടത്തിൽ അമ്മയും ഭാര്യയും മകളുമൊക്കെ ശശീന്ദ്രന്റെ കാർഷിക മുന്നേറ്റത്തിൽ അവരവരുടേതായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും പിന്നെ രാവിലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ആക്കി വെച്ച് കുതിലേക്ക് ഇറങ്ങും പിന്നെ പണിക്ക് ഇവരും ഉണ്ടാവും പണിക്ക് സഹായത്തിന് അവരെ കൂടെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അവരെ കൂടെ പോകും കുട്ടികൾ വന്നാൽ കുട്ടികൾ സഹായിക്കും പിന്നെ ശശിയാക്ക മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ പിന്നെ ഇത് വലിയൊരു ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷമാണ് മനസ്സിനും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും കൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും ഔഷധ കേരളം സംസ്ഥാന കർഷക അവാർഡ് തുടങ്ങി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളാൽ സമ്മാനിതനാണ് ഈ കർഷകൻ കൃഷി കേവലം യാന്ത്രികമായ ഒരു പ്രക്രിയയല്ല മറിച്ച് കർഷകനും വിളകളും വളർത്തു ജീവികളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരത്വത്തിലൂടെ ഉരുത്തിരിയേണ്ട സർഗാത്മകമായ ഒന്നാണ് അതെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് നടുതലകളുടെ ഈ നാടുവാഴി ശശീന്ദ്രന്റെ കൃഷി രീതികൾ രണ്ടു വിധത്തിലാണ് ശ്രദ്ധേയമാവുന്നത് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ പൊതുവെ ഭക്ഷ്യ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം പരാസ്യത്തുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അപ്പം ആ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ പറ്റുന്നത്ര ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ സ്വന്തം കൃഷി സ്ഥലത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ദൗത്യം വളരെ വിജയകരമായി തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ പ്രകൃതിയാലിന് ഇവിടെയുള്ള കുളങ്ങളും മറ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ പശുപരിപാലനം ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാം പച്ചക്കറികളെല്ലാം തന്നെ ഒരു കൃഷിയിടത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംയോജിത കൃഷി രീതിയുടെ स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बरौनी इकाई और बी की नामरूप पोर्ट सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेप यूला क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता നമസ്കാരം ദൂരദർശൻ കാർഷിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രാദേശിക വിള വികസനം രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി ഗാർഹിക കീടനാശിനികളുടെ ചില്ലറ വിൽപ്പനയ്ക്ക് നിയന്ത്രണം ചക്ക മൂല്യവർദ്ധനവും വിപണനവും അന്തർദേശീയ ശില്പശാല പ്രാദേശിക വിളകളുടെ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ രണ്ടു കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് കൃഷി വകുപ്പ് രൂപം നൽകി കുവരക് പഞ്ഞപ്പുല്ല് തിന ചാമ തുടങ്ങിയ ചെറുധാന്യങ്ങളുടെയും നിലക്കടല എള്ള് കരിമ്പ് തുടങ്ങിയ വ്യാവസായിക വിളകളുടെയും കൃഷി വ്യാപനമാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇവയുടെ മികച്ച വിത്തുകൾ കൃഷിയിടമൊരുക്കൽ ജലസേചനം തുടങ്ങിയ ചെലവുകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകും 
പ്രൊജക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രൈബൽ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന പേരിൽ പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പുമായി കൈകോർത്താണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക പട്ടികവർഗ സമൂഹത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും പോഷക സുരക്ഷയും ഇത്തരം വിളകളുടെ പ്രചരണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ കന്നുകാലി പ്രചരണ നയം പരിഷ്കരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ കന്നുകാലി പ്രചരണ നയം പുനരവലോകനം ചെയ്യാൻ പേരൂർക്കട വെറ്ററിനറി കൌൺസിലിൽ നടന്ന ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്ഷീരമേഖലയിൽ നിന്ന് കർഷകരുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടയണമെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിൽ സുസ്ഥിരമായ ഉൽപാദന വർദ്ധനവ് അനിവാര്യമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തന്നെ കന്നുകുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ക്ഷീര കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പാൽ ഉൽപാദനത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വർഷം ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഗാർഹിക കീടനാശിനികളുടെ ചില്ലറ വിൽപ്പനയ്ക്ക് സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു വീട്ടുവളപ്പിലും മട്ടുപ്പാവിലും പച്ചക്കറി കൃഷി പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ഗാർഹിക കീടനാശിനികൾ അമിതമായി വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയന്ത്രണം സുരക്ഷിത പാക്കറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഗാർഹിക കീടനാശിനികൾ മറ്റ് ഉപഭോഗ വസ്തുക്കൾക്കൊപ്പം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നതിലും വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിലും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഇളവ് ചൂഷണം ചെയ്താണ് ഇവ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ വഴിയും ഹാർഡ്വെയർ കടകൾ വഴിയും വിൽക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജൈവവളങ്ങളുടെ ഉൽപാദനവും ഉപയോഗവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഏകദിന ശില്പശാല നാളെ സംഘടിപ്പിക്കും വീട്ടുവളപ്പിൽ ചെയ്യാവുന്ന വിവിധ ജൈവവള നിർമ്മാണ രീതികൾ ജീവാണുവളങ്ങൾ ജൈവവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കും വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒൻപത് രണ്ട് നാല് നാല് ഒൻപത് രണ്ട് ആറ് എട്ട് മറ്റൊരു നമ്പർ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് ഏഴ് ഒൻപത് പൂജ്യം രണ്ട് ആറ് എട്ട് അമ്പലവയൽ പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ചക്ക മൂല്യവർദ്ധനവും വിപണനവും എന്ന വിഷയത്തിൽ അന്തർദേശീയ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നു കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല കൃഷി വകുപ്പ് ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ കൌൺസിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രൂട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ശില്പശാല നടത്തുന്നത് വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് ആറ് പൂജ്യം നാല് രണ്ട് ഒന്ന് മറ്റൊരു നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് ആറ് പൂജ്യം ഏഴ് 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 പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഐ സി ആർ കാർഡ് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൽ ചക്ക മാങ്ങ എന്നിവയുടെ സംസ്കരണം കൂൺ കൃഷി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ നാളെ പരിശീലനം നൽകും വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് പൂജ്യം നാല് എട്ട് നാല് രണ്ട് ആറ് ആറ് രണ്ട് പൂജ്യം ഒൻപത് നാല് കമ്പോള നിലവാരം വെളിച്ചെണ്ണ കൊച്ചി പതിമൂവായിരം രൂപ കോഴിക്കോട് പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തൃശൂർ പതിമൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ കൊപ്ര കൊച്ചി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ കോഴിക്കോട് ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ തൃശൂർ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കുരുമുളക് അൺഗാർബിൾ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ കുരുമുളക് ഗാർബിൾ അൻപത്തി ഒരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ചുക്ക് മീഡിയം ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ചുക്ക് ബെസ്റ്റ് പതിനോരായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മഞ്ഞൾ സേലം എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മഞ്ഞൾ ഈറോഡ് ഒൻപതിനായിരം രൂപ അടയ്ക്ക ഇരുപതിനായിരത്തിനും ഇരുപത്തിയോരായിരത്തിനും മധ്യ കൊച്ചി റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് അഞ്ചാം ഗ്രേഡ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് നാലാം ഗ്രേഡ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കോട്ടയം റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് അഞ്ചാം ഗ്രേഡ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് നാലാം ഗ്രേഡ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ കമ്പോള നിലവാരം കൊച്ചിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ പതിമൂവായിരം രൂപ കൊപ്ര എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ പിണ്ണാക്ക് എക്സ്പെല്ലർ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ പിണ്ണാക്ക് റോട്ടറി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ കുരുമുളക് അൺഗാർബിൾ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ കുരുമുളക് ഗാർബിൾ അൻപത്തി ഒരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ചുക്ക് മീഡിയം ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ചുക്ക് ബെസ്റ്റ് പതിനോരായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മഞ്ഞൾ നാടൻ പതിനോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടയ്ക്ക പുതിയത് ഇരുപതിനായിരത്തിനും ഇരുപത്തി ഓരായിരത്തിനും മധ്യ ജാതിക്ക തൊണ്ടൻ കിലോഗ്രാമിന് നൂറ്റി അൻപതിനും നൂറ്റി എഴുപതിനും മധ്യ ജാതിക്ക തൊണ്ടില്ലാത്തത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിനും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനും മധ്യ ജാതിപത്രി നാനൂറിനും അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതിനും മധ്യ ഗ്രാമ്പു അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് അഞ്ചാം ഗ്രേഡ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ റബ്ബർ ആ
കുരുമുളക് വില ഇടപാടുകളുടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ സ്റ്റഡി നിലവാരത്തിൽ നീങ്ങി മുളക് വിലയും ഈ വാരം തിരിച്ചുവരവ് അനുഭവപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വ്യാപാര രംഗം കണ്ണൂർ കൂടിയ താപനില മുപ്പത്തിനാല് ദശാംശം ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കോഴിക്കോട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം നാല് ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം എട്ട് കൊച്ചി മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം ആറ് ആലപ്പുഴ മുപ്പത് ദശാംശം ആറ് ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം ഒന്ന് പുനലൂർ മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം എട്ട് തിരുവനന്തപുരം കൂടിയ താപനില മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ കാർഷിക വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം